কেন ভিডিওটা বেশি একটা ভালো লাগে না আমরা যেটা করব সেটা হলো পেজ ডিজাইন করা শিখবো এখন ওয়ার্ডপ্রেস থেকে জানি আমরা কিভাবে পেজ ডিজাইন করতে হয় মানে কিভাবে পেজ ক্রিয়েট করতে হয় যেহেতু আমাদের এই অপশনগুলো দেখা হয়েছে এখন আমরা ডিরেক্ট পেজ নিয়ে কাজ করব এবং আমরা পেজগুলোকে ডিজাইন করার জন্য ইউজ করব একটা প্লাগ ইন সেই প্লাগ ইনটার নাম হলো এলিমেন্টর আপনি অ্যাড নিউ ক্লিক করবেন দেন এখানে এলিমেন্টর লেখে সার্চ করবেন আপনি এলিমেন্টর প্লাগ ইনটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এবং এইটা হচ্ছে দুইটা ভার্সন রয়েছে একটা হচ্ছে ফ্রি ভার্সন একটা হচ্ছে পেইড ভার্সন দেখতে পাচ্ছেন যে ফাইভ মিলিয়ন প্লাস মানুষ এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করছে হুম এবং এই ফাইভ মিলিয়ন প্লাস দেখতেছি আমি অলমোস্ট মনে করেন যে তিন বছর চার বছর ধরে তার মানে কত বাড়ছে আরও কিন্তু ওরা সব সর্বোচ্চ ফাইভ মিলিয়ন প্লাসে লেখা থাকে তো যাই হোক তো আমি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে এই প্লাগ ইনটাকে এখান থেকে ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ করে নেবেন তাহলে আপনার এখানে যে এলিমেন্টর এবং ট্যাম্পলেটস নামে দুটা অপশন পাবেন ঠিক আছে এইখানে এই অপশনগুলো সম্পূর্ণরূপে দেখাইতে গেলে এলিমেন্টরের প্রো ভার্সনটা ইউজ করতে হয় এলিমেন্টরের প্রো ভার্সনটা যেহেতু আমরা এখনই শুরু করব না তাই আমরা এখানকার সম্পূর্ণ ব্রিফিংও করতে পারতেছি না এই জন্য আমরা এখান থেকে আগে প্রাথমিক ডিজাইনটা শেষ করব শেষ করে এই অপশনগুলো আমি ব্রিফিং করব তখনই যখন আমরা প্রোটা অ্যাড করব বুঝতে পারছেন বিষয়টা তো এখন আমি একটা পেজ ক্রিয়েট করব এখানে পেজ থেকে অ্যাড নিউ ক্লিক করে পেজ ক্রিয়েট করবেন এই পেজ ক্রিয়েট করবেন অথবা আপনি এক্সিস্টিং কোনো পেজকে এক্সিস্টিং কোনো পেজকে এডিট করবেন এডিট এডিটে ক্লিক করবেন তাহলে আপনি এখানে চলে আসলেন এসে আমরা এই ইডিট উইথ এলিমেন্টের অপশনটা দেখতে পাব আর অথবা আপনি যদি একবার এডিট উইথ এলিমেন্টারে না যান আচ্ছা প্রথম থেকেই আমি আসি এই যে অ্যাড নিউ পেজ ক্রিয়েট করলাম এখানে লিখলাম যে টেস্টিং পেজ তো টেস্টিং পেজ লিখে আমি এখানে পাবলিশ করলাম পাবলিশ করার পরে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে এডিট উইথ এলিমেন্টর তো এইখানে জাস্ট একটা ক্লিক করে দিবেন এখানে ক্লিক করলে আপনার পেজটা রিডাইরেক্ট হয়ে এলিমেন্টরের মাধ্যমে ওপেন হয়ে যাবে এ পর্যন্ত সবাই বুঝতে পারছেন আর দু একজন কথা বলেন হ্যাঁ তো আমরা হচ্ছে এইখানে যখন চলে আসলাম তখন আমাদের এই পেজটাকে ডিজাইন করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে আমাদের এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের নাম এটা হচ্ছে পেজের নাম আর এটা হচ্ছে পেজের নর্মাল যে মেনুগুলো আছে সেই মেনুগুলো এবং নিচেও কিছু মেনু দেখতে পাচ্ছি এইটা নিয়ে উপরের এবং নিচের জিনিসগুলো নিয়ে আপাতত মাথা ব্যথা করব না ঠিক আছে তো তার জন্য আমি যেটা করব এই সেটিংসে ক্লিক করব সেটিংসে ক্লিক করে फुटार देखा जा समस्या नहीं डिजाइन टाइम डिजाइनर जिन देखते बलामेंट এলিমেন্ট এই এলিমেন্টগুলো ইউজ করে করে আমরা ডিজাইন করব যেমন আমরা এইচ টি এম এল সি এস এস এর ট্যাগ ইউজ করছিলাম মনে আছে সাউন্ড হচ্ছে কার একটু সাউন্ড যাদের হচ্ছে তারা ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড হচ্ছে তারা একটু মিউট করে রাখবো ওকে তো আমরা এই যে সেটিং দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যদি সেটিংসে আবার ক্লিক করি তাহলে এখানে আমরা তিনটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে সেটিংস একটা সিঙ্ক আর একটা হচ্ছে সরি স্টাইল আর একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স তো অ্যাডভান্সে ক্লিক করলে দেখবেন যে বলতেছে আপগ্রেড নাও মানে প্রো ভার্সনের কথা বলতেছে এবং এখানে ক্লিক করলে আমরা কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে আমরা কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে দেখেন পেজের টাইটেল এটা ঠিক আছে এবং এখান থেকে এই পেজের স্ট্যাটাস অর্থাৎ আপনি এটাকে পাবলিক রাখবেন নাকি আপনি ড্রাফ্টে রাখবেন প্রাইভেট রাখবেন না কীভাবে রাখবেন সেটা এখানকার স্ট্যাটাসটা দিয়ে দিলেই হবে এবং এই পেজের একটা ফিচার ইমেজ দিতে পারবেন এখান থেকে অর্থাৎ এই পেজটা যদি আপনি কাউকে শেয়ার করেন তাহলে ওই শেয়ারের লিঙ্কের পাশে যদি আমরা ফেসবুকে কখনো কোনো কিছু শেয়ার করলে একটা এই যে ইয়ার থামনিল দেখি না যেমন ইউটিউবে একটা ভিডিও যখন প্রকাশ করে তখন থামনিল দেখি না 
তো ওই থাম্বনেইল ওই থাম্বনেইল আর কি হচ্ছে এখান থেকে আসবে পেজে ঠিক আছে আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে কুমিল্লা জিতে গেছে না জি 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 সম্ভবত এখন ও তিন রান লাগে সাত বল থেকে থাক আর ছয় বলে ছয় বলে তিন রান এখন আচ্ছা এই কুমিল্লা এই সব কিছু নিয়ে নেছে কাপগুলো হ্যাঁ ম্যাচ তো ছিল ওদের হাতেই একবারে 23 রান সব পিছন দিয়ে ওকে তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে পেজের নাম দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এটা এবং এখানে পেজ লেআউট এবং এই যে এখানে আমরা যে পেজের আমরা যদি এটা এখানে ডিফল্টে রাখি তাহলে দেখবেন যে আমরা পেজের নাম দেখতে পাবো এই যে পেজের নাম আপনি চাইলে এখান থেকে পেজের নামটাকে হাইড করে দিতে পারেন ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন এইটা ওকে তো আমরা আপাতত এলিমেন্টের ক্যানভাসে রাখি এর দেন আমরা কাজ করতেছি আচ্ছা এখানে আসলে পরে আমরা অনেক অপশন আছে সব অপশনগুলোকে কাজ করার সময় আস্তে আস্তে দেখলে সেটা আপনাদের মনে থাকবে আর যদি কাজ আগে থেকেই ব্রিফিং করি তাহলে ব্রিফিংয়ের পরিমাণটা বেড়ে যাবে কাজ যতক্ষণ না করবেন যত ব্রিফিংই করেন ওটা মনে থাকবে না আমরা এখান থেকে দুইটা অপশন দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে এলিমেন্টস আর একটা হচ্ছে গ্লোবাল গ্লোবালসে যেই অপশনগুলো পাবেন সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আপগ্রেড করতে হবে দেন তো এলিমেন্টসের মধ্যে আসলে এখানে ফেভারিটের কাতারে যদি আপনি কোনো এই এলিমেন্টগুলো ফেভারিট করে রাখেন ভাই সাউন্ডটা একটু ডিস্টার্ব করতেছে প্লিজ কার এটা বুঝতে পারছেন আপনারা আচ্ছা একটু একটু সবাই মিউট করে রাখে হ্যাঁ তো যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই এলিমেন্টগুলো ইউজ করে করে ডিজাইন করতে হবে তো দেখি আমরা একদম বেসিক এলিমেন্ট মানে ডিজাইনটা শুরু করব এই সাইডে যেটা আছে এই 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 মানে কমান্ড প্লেট বা এই প্লেট এই এই সাইডে যে অপশন বারটা দেখতে পাচ্ছেন এই অপশন বারটা মূলত আমরা এখানেই রাখব এবং আমরা বিভিন্ন প্লাগ ইউজ করে এটাকে সরানো নানাও করতে পারি নর্মালি এটা ফিক্স থাকে ঠিক আছে তো আমরা যদি এইখানে দেখেন এই যে এই এইটাকে বলা হয় নাইন ডট তাই না নাইন ডট বার ও মাই গড এত মেসেজ দিলে কেমন আচ্ছা এখন বোঝা বোঝার চেষ্টা করি হ্যাঁ যে আমরা হচ্ছে এইখান থেকে এই এই জিনিসগুলো নিয়ে ডিজাইন করবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ না এ তো মেসেজ দিলে তো হবে না এটাকে আমি মিউট করে দিই আচ্ছা আমাদের এখানে কেউ ওয়েটিংয়ে নেই তো হুম তো আমরা যেটা বলতেছি এখানে দেখেন প্লাস দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন নিচ্ছি অ্যাড ট্যাম্পলেট লেখা আসছে এই এইটাকে বলা হয় এই যে এখানে যে লেখাটা শো করতেছে এখানে ধরলে এটাকে বলা হয় টুল টিপ টুল টিপে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড ট্যাম্পলেট আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড এ নিউ সেকশন তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমাদের সেকশনটা কেমন হবে দুই রক মানে এক কলাম বিশিষ্ট হবে নাকি দুই কলাম বিশিষ্ট হবে নাকি তিন কলাম বিশিষ্ট হবে চার কলাম বা একটা ছোট একটা বড় এরকম এরকম এই আকৃতিগুলোর মতো কোনটার মতো আপনার প্রয়োজন আপনার ডিজাইন রিকোয়ারমেন্ট দেখে সেটা আপনি ডিসাইড করবেন বুঝতে পারছেন তো ধরেন আপনার হচ্ছে আমরা প্রথমত হচ্ছে দুই কলাম বিশিষ্ট একটা রো নিব ঠিক আছে আমরা প্রথমত শুরু করি একটা রো নিলাম এই যে রো নিলাম এই এটাই হচ্ছে আমাদের রো এবং এই রোতে কলাম কয়টা একটা না খেয়াল করছেন একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আমরা যদি আবার একটা নিই এখান থেকে এই যে এই রোটা নিলাম দেখেন এই রোটার কলাম হচ্ছে দুইটা এই রোটার কলাম একটা ছোট বড় করতে পারবো বুঝতে পারছেন আমাদের প্রয়োজন মতো করতে পারবো আমাদের প্রয়োজন মতো করতে পারবো এখানে আমরা সবাই প্রয়োজন মতো নড়াচড়া করতে পারবো আমার যেমন লাগবে সেরকম তাহলে এইটাকে এখানে একটু খেয়াল করবেন এই যে প্রথমত হচ্ছে এটাকে বলা হয় একটা সেকশন না খুবই ডিস্টার্ব হচ্ছে কে উনি আচ্ছা রাজীব ভাই রাজীব ভাই আপনার সাউন্ড আসতেছে প্লিজ আপনি আনমিউট করা দরকার নেই আমার মনে হয় সাউন্ড আসছে না ঠিক আছে জীবন ধরছে আনমিউট করে রাখেন হ্যাঁ थैंक यू 
তো যেটা বলতেছি একটু বোঝার বিষয় আছে এখানে আমরা প্রথম দিন যে যত ভালো বেসিক বুঝবো এটা ডিজাইন তত ভালো করতে পারবো ঠিক আছে আদারওয়াইজ কিন্তু একটু ডিস্টার্ব হবে তো আমরা কলাম নিয়ে আসি শিখলাম কলামটা আমরা যে কোনো পরিমাণ কলাম নিতে পারতেছি ঠিক আছে এইটা হচ্ছে বুঝতে পারছেন সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন এখন আমরা এই যে কলামগুলোকে এখানে দেখেন কলাম যখন আমি কলামের উপরে যাচ্ছি তখনই একটা সেটিংস ওপেন হচ্ছে এই এই জিনিসটা ওপেন হচ্ছে যেই কলামটা সিলেক্ট সেই কলামে একটা এই যে সেটিংস এখান থেকে ওপেন হয়ে রয়েছে আমি যদি এই কলামটাকে ক্লিক করি তাহলে এইটা আমার সিলেক্ট হয়ে থাকবে আচ্ছা নিজ সেটটা সর্বশ্রেষ্ঠ সিলেক্ট হয়ে রয়েছে তো আমরা যদি এই কলামটাকে ক্লিক করি তাহলে এটা আসতেছে উপরেরটাতে ক্লিক করলে উপরেরটা সিলেক্ট হচ্ছে নিচেরটা ক্লিক করলে নিচেরটা সিলেক্ট হচ্ছে তার মানে আমি যেই কলামে কাজ করব সেই কলামে নিয়ে গিয়ে আমাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে বুঝতে পারছেন এখন এই কলাম বলতে কি সেকশন সেকশনের মধ্যে এইটা একটা রো এগুলো একটা রো এই রোর মধ্যে আবার এটা হচ্ছে কলাম এগুলো হচ্ছে কি এক একটা কলাম এখন প্রত্যেকটা মানে আমি যদি এই সেকশনে ধরে কিছু করতে চাই ধরেন সেকশনের নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব এই সেকশনের নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো তাহলে এই সেকশনকে ক্লিক করে এইখানে ক্লিক করব এই সব সেকশনের পাশে ক্লিক করলে তাহলে এই সেকশনটা সিলেক্ট হয়ে গেল এই দেখেন ইডিট সেকশন তার মানে এটা সেকশনটা ইডিট হবে ঠিক আছে এই সেকশনের আমরা হাইট উইট সব কিছু এখান থেকে কমা বানা বাড়ানো করতে পারবো আমরা এগুলো সবই দেখতেছি জাস্ট আমি বোঝাচ্ছি যে এই সেকশনে কাজ করতে চাইলে আমার এখানে ক্লিক করে এই ইডিট সেকশনে যাইতে হবে দেখেন সেকশনের মধ্যে এই নিচের সেকশনের মধ্যে পাঁচটা কলম আছে না এক দুই তিন চার পাঁচ আমি যাচ্ছি এই কলামটার কাজ করতে তাহলে এই কলাম এই যে এটা কলামের উপরে ক্লিক করলে দেখবেন যে এখানে ইডিট কলাম দেখছেন আমি যদি এখন এই কলামকে এই যে উইটটা এখান থেকে বাড়াই দিই উইটটা মনে করেন যে তিরিশ করে দিলাম এই কলামের উইটটা বেড়ে যায় নাই তার মানে এটা কিন্তু এইটা কলাম যেখানে ধরে আমি সিলেক্ট করতে দিই শুধু সেটাই কাজ করবে বুঝতে পারছেন যেটাকে ধরে আমি সিলেক্ট করতে সেটা কাজ করতেছে অন্য অন্যটা কিন্তু করতেছে না আমি যদি মনে হয় এইটা কাজ করতে চাই তাহলে এই কলামে এখানে সিলেক্ট করতে হবে আমার যদি মনে হয় এইটাকে আমি কাজ করতে চাই এই সেকশনের মধ্যে তাহলে এই সেকশনকে সিলেক্ট করলাম এবং কলামে কাজ করতে চাইলে এই সেকশনের মধ্যে কলামে ক্লিক করলাম আমি যদি দেখেন এখানে এখানে যদি ক্লিক করি এবং এইখানে অপশনগুলো তৈরি হচ্ছে এখানেও সেম অপশনই হচ্ছে কিন্তু এক একটা অপশন এক এক জায়গায় কাজ করবে এটুকু যদি কনসেপ্টটা বুঝতে পারেন তাহলে আমরা ডানে ডান সাইডে বাম সাইডে আসতেছি বাম সাইডে আমরা যেটাই সিলেক্ট করি দেখেন এখানে প্রায় একই রকম অপশন তৈরি হচ্ছে আমি যদি কলাম সিলেক্ট করি তাও এটা আসলো আর যদি আমি সেকশন সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন প্রায় কাছাকাছি অপশন আসলো তো আমরা প্রথমে সেকশনটাকে এই সেকশনটাকে সিলেক্ট করলাম এখানে আমরা কয়টা অপশন দেখতে পাচ্ছি লেআউট স্টাইল অ্যাডভান্স তো এই তিনটা অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেআউটের মধ্যে হচ্ছে এইটা হচ্ছে কন্টেন্টের উইট এই উইটটা আপনি কতটুকু দিবেন সেটা ডিপেন্ড করবে আপনি এখান থেকে দেখেন এটা বক্স উইট মানে এই যে এরকম হয়ে রয়েছে না এটা ফুল উইট থেকে বক্স উইট হয়ে রয়েছে আপনি যদি চান এই বক্স উইটটাকে ফুল উইট করে দিতে পারেন এই দেখেন এটা ফুল উইট হয়ে গেছে না খেয়াল করেন মাঝের মাঝের সেকশনটাকে ফুল উইট না এইগুলো এখান থেকে শুরু হয়েছে এটা শুরু হয়েছে একদম সম্পূর্ণ থেকে তাই না এখান থেকে আমরা বক্স উইট করে আবার বলতে পারবো যে এটা কতটুকু আমরা দরকার ঠিক আছে এই দেখেন বুঝতে পারছেন এগুলো এক্সেক্ট একজাক্টলি মাপ আমরা পরে দেখতেছি আপাতত আমরা কতটুকু কেমনি কি করতে হবে সেটা বুঝতেছি ঠিক আছে এই যে দুইটা কলামের মাঝখানে যে গ্যাপ সেই গ্যাপটা নিয়ন্ত্রণ হবে এখান থেকে এবং এদের এদের যে হাইট এই হাইটটা নিয়ন্ত্রণ হবে এখান থেকে আমি দেখেন এখানে ফুল টু স্ক্রিন দিয়ে দিলে সম্পূর্ণ স্ক্রিন ধরে এটা হাইট হয়ে গেল দেখছেন ওকে আমরা ডিফল্ট রাখলাম এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট বলতে হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে তরিকা এটা হচ্ছে এই সময় কাজ করে না স্ক্রিনশটটা এই সময় কাজ করতেছে না আমরা একটা স্ক্রিনশট এক্সটেনশন নামাইনি হ্যাঁ আচ্ছা ভাই এই যে কলাম এক একটা কি পেজ 1 মিনিট লাইট শট লাইট শট লাইট শট মানে আর এক্সটেনশন লাইট শট এক্সটেনশন এটার কাজটা কি এটার কাজটা হচ্ছে সুন্দর করে স্ক্রিনশটটা নিবে আমি এই স্ক্রিনশটটা নিয়ে আবার একটু এডিট করা যায় সেই কাজটা আমি এখান থেকে করব আচ্ছা দেখেন একটু খেয়াল করবেন আমি যদি এখানে ক্লিক করি এইটাকে যদি আমি ইয়ে করি 
তাহলে অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে এই দিক থেকে অ্যালাইনমেন্ট হয় বা এই দিক থেকে হয় আর আরেকটা হচ্ছে এই দিক থেকে অ্যালাইনমেন্ট হয় মানে এই দিক থেকে এই এই যে উপর থেকে নিচে যেটা হয় এইটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট আর এটাকে বলা হয় হরিজন্টাল অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন তো আমাদের ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট বলতে যেটা বোঝা হচ্ছে আপনি এই যে বড় একটা করলেন মনে করেন যে এটাকে আপনি হাফ মিনিমাম স্ক্রিন করলেন তো আপনি লেখা শুরু করবেন কোথায় থেকে উপরের থেকে নিচের থেকে না মাঝের থেকে সেটা আপনার হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট দেওয়া নির্ধারণ করবেন बोझान যদি আপনার এই সেকশন থেকে কোনো কিছু অভার হয়ে যায় ধরেন এইখান থেকে লিখতে লিখতে বাইরে চলে আসছে সেইটা যদি আপনি অভারফুলো হিডেন দিয়ে রাখেন তাহলে ওই বাইরের পার্টটা দেখা যাবে না এই সেকশনের বাইর থেকে এটা আমরা মানে বুঝতে পারবো সমস্যা নেই আর স্টেজ বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা এটাকে সরাইয়ে দেওয়া আমরা হচ্ছে এইটা যদি যখন যে ফুল ইট করবো আরে ভাই সাউন্ড করেন না প্লিজ কেন দরকার কি দরকার প্রশ্ন করেন না শুধু শুধু আনমিউট করে রাখছেন কেন বলেন তো তো যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে এই এইখান থেকে এই যে আমরা স্টেজ করলে অর্থাৎ আমাদের নর্মাল ফুলুইড করলে একটু জায়গা থাকে স্টেজ করলে একদম সম্পূর্ণ জায়গাটা থাকবে না এরপর এখানে স্ট্রাকচার থেকে যেটা আসতে যায় সেই বিষয়টা আমরা পরে দেখব এরপরে যদি দেখি স্টাইল এই লেআউটের অপশনগুলো বুঝতে পারছেন মানে এখানে কি কাজ এইটা আমরা এগুলো করতে করতে কিন্তু সব কিছু আমাদের রিভিশন হয়ে যাবে স্টাইল স্টাইলে যদি আসেন স্টাইলে আসলে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে এরপরে হচ্ছে বর্ডার শেপ ডিভাইডার এবং হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফি তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে যে ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবো এখান থেকে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে এখান থেকে দেখেন ক্লাসিক ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে আপনার এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার দিতে পারবো একদম ওয়ান ক্লিক যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবো এবার চাইলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিতে পারবেন এখান থেকে আপনি চাইলে কোনো ইমেজ ইউজ করতে পারবেন বুঝতে পারছেন ইমেজটা দেখেন মানে দুই পার্ট হয়ে গেছে কারণ ইমেজটা ছোট আমি চাইলে এখান থেকে যদি ইমেজের এখানে ধরে এখানে ইমেজের সাইজটা করে দিতে পারবেন তো আমরা এটাকে করব এই যে ইমেজের রিপিট এটাকে নো রিপিট করে দিই আমরা আমরা এটার এইচ টিম সি এস এস একটু দেখছিলাম রিপিটকে যদি নো রিপিট করে দিই তাহলে দেখবেন যে আমার এটা হচ্ছে শর্ট হয়ে গেল এবং এই যে ডিসপ্লে সাই সরি হ্যাঁ ডিসপ্লে সাইজ যদি আসেন এখান থেকে আমরা যদি কভার করে দিই তাহলে দেখবেন পুরোটাই সে ক্যাপচার করে নিছে আমাদের এখান থেকে অটো করে দিই তাও সে তার মানে ইমেজের জায়গা অনুসারে সে ইমেজ যত বড় সেই অনুসারে নিবে কিন্তু নর্মালি যদি আমরা এখান থেকে এই যে অটো জায়গায় কভার করে দিই আপাতত আমরা কভারটা মনে রাখেন কভার করে দিব আমরা যে তাহলে দেখবেন যে আমাদের এটা ফুল ব্যাকগ্রাউন্ড হয়েছে এবং আমরা এখান থেকে এই যে পজিশন আছে পজিশন থেকে আমরা সেন্টার সেন্টার করলে এটা একটা পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমাদের পজিশনটা যেই জায়গা থেকে সর্বোচ্চ ভালো মনে হয় সেটা যেহেতু আমাদের ইমেজটা ছোটো তাই খুব একটা বেশি পজিশন মনে হচ্ছে না চেঞ্জ হচ্ছে না খালি উপরে নিচে হচ্ছে কারণ উপর নিচে পারো কারণ এই ওয়াইড বরাবর ইমেজটা খুবই ছোট বুঝতে পারছেন বিষয়টা আচ্ছা এখান থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে দেখতে পেলাম এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোভার করলে কোন কালার আসবে হোভারের একটা হচ্ছে নর্মাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দেখেন এখানে 
আচ্ছা <laughs> নতুন একটা ট্যাবে আমরা এটা দেখতে পারবো আচ্ছা হবার এটা আচ্ছা কালার দিছি তো আমরা কালারটা আমরা হবার হচ্ছে এই ইমেজের উপরে দেখতে পাচ্ছি না আমি একটু ইমেজটা সরাই দিই নর্মাল থেকে নর্মাল থেকে হচ্ছে ডিলিট করে দিই ইমেজটা তাহলে দেখেন আমি এখন কালারের উপরে যদি আমি হচ্ছে এখন এইখানে আসি এটা আপডেট দেন এখানে আসেন তাহলে আমার নর্মালি কিন্তু এটা কালার হয়ে রয়েছে তো আমি যদি এখন হোবার করি তাহলে কালারটা একটু গাঢ় হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন জি তাহলে এটা হচ্ছে হোবারের পার্ট হোবারের পার্ট আর নরমাল পার্ট একই কথা আপনি হোবারে কোনো কিছু রাখতে চাইলে দিতে পারবেন এরপরে ওভারলি ওভারলি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আমরা আর একটা কালো কিছু দিই না ধরেন এই এইটা এইটাতে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করছিলাম এটা আবার করি এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আমি কালো কিছু একটা হালকা একটু কালো করে দেবো তাহলে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলিতে আইসা এখান থেকে দেখেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে এই যে চাইলে ইমোজ দিতে পারবো চাইলে আমি এখান থেকে একটু একটু কালো করতেছি দেখছেন আমরা এখান থেকে প্রয়োজন মতো এই উপরে একটু ওভারলে এটাকে বলা হয় ওভারলে দিতে পারবো বিষয়টা ক্লিয়ার জি এরপর বর্ডার আমি চাইলে বর্ডার দিতে পারবো এখান থেকে এই যে দেখেন বর্ডারে সিলেক্ট করার পরে নর্মাল বর্ডার একটা হোবার বর্ডার হোবার বর্ডার মানে হচ্ছে হোবার করার পরে হবে আর নর্মাল বর্ডার মানে সে সারাক্ষণ থাকবে বর্ডার টাইপ বর্ডার টাইপ আছে অনেকগুলো আমরা এখান থেকে সলিড দিলাম সলিড দিয়ে উইটটা যদি আমি এখান থেকে বাড়ানো শুরু করি তাহলে বর্ডারটা দেখতে পাচ্ছেন বর্ডারের কালার যদি আমার এখান থেকে চেঞ্জ করা লাগে চেঞ্জ করতে পারবেন বুঝতে পারতেছেন বিষয়টা জি কোথা কোনটুকু বর্ডার আচ্ছা এগুলো আমরা কিন্তু সব সুন্দর করে ডিজাইন করতে পারবো যদি আমরা শিখতে পারি যে কোনটার কাজ কি বর্ডার রেডিয়াস লাগবে রেডিয়াস দিবেন এই যে রেডিয়াস মানে হচ্ছে এই কোনাগুলো বাঁকা করা দেখেন আমি যদি রেডিয়াস দিই এটা আস্তে আস্তে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে দেখছেন একটা সুন্দর একটা লুকিং কিন্তু চলে আসছে তাই না জি ওকে এবার শেপ ডিভাইডার দিতে পারবেন শেপ ডিভাইডার হচ্ছে এখানে এইগুলোকে দুইটা সেকশনের মাঝখানে থাকলে একটু ভিন্ন রকম দেখা যায় যদি আমি আপনাকে আমার ওয়েবসাইটটা দেখাই এই যে এই যে দেখেন একটু বাঁকা না আমার এই যে এই এই সেকশনটা জি এই জিনিসটা করা হয়েছে শেপ ডিভাইডারটা দিয়ে হ্যাঁ তো আমি যদি এখানে আসি এসে যদি শেপ ডিভাইডারে ক্লিক করি সেপ শেপ ডিভাইডারে আবার কতগুলো টাইপ আছে সবগুলো টাইপ আপনারা নিয়ে কাজ করবেন যেটা ভালো লাগবে সেটা দিবেন এই যে দেখছেন এটা হচ্ছে উপর থেকে কাজ করতেছে আমাদের যদি এখান থেকে এই যে বটম এটা হচ্ছে টপে এই যে টপে যদি আমরা হচ্ছে কি এটাকে কি বলে শেপ ডিভাইডার দিতে চাই তাহলে টপ আর বটমে দিতে চাইলে এই যে বটমে এখন আপনি দিতে পারবেন বুঝতে পারছেন বিষয়টা একটা সেকশনের কোথায় কেমনি দিবেন এবং এইগুলাকে এই যে সরানো মানে নরানো চরানো করে আপনি আপনি আপনার সাইজ মতো নিতে পারবেন আমি কিন্তু এইগুলো মানে ফুললি যদি একটা একটা করে দেখাইতে চাই তাহলে হিউজ টাইমের ব্যাপার স্যাপার এগুলোর মেজারমেন্ট আপনার ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করে করতে হবে এই যে দেখাই দিলাম এখানে অনেক কিছু আছে আপনি এখন আস্তে আস্তে দেখবেন যে আমার কোনটা দরকার বুঝতে পারছেন জি এই যে আশা করি বুঝতে পারছেন আমার টপের এটাকে নান করে দিই ভালো লাগছে না তো এটা এরপরে টাইপোগ্রাফি হচ্ছে আমাদের এইখানে যদি কোনো এই সেকশনে যদি কোনো মানে আমরা টেক্সট নিতাম তাহলে সেই টাইপোগ্রাফি এখানে কাজ করবে আমরা টাইপোগ্রাফি টেক্সট নিয়ে দেখতেছি একটা দেখলেই বাকি সব টাইপোগ্রাফি একই টাইপোগ্রাফি মানে হচ্ছে মানে টেক্সটের যাবতীয় বিশ্ব ঠিক আছে সেগুলো আমরা দেখতেছি এটা আপাতত এখানে দরকার নেই অ্যাডভান্সে আসলে অ্যাডভান্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে মার্জিন এই মার্জিন যদি আমি এখানে দেই তাহলে উপর নিচে একটা মার্জিন পাবে দেখেন উপর নিচে এটা হচ্ছে টপ এটা রাইট আর লেফটে যেহেতু জায়গা নেই এই জন্য অটো লেখা হচ্ছে ঠিক আছে আমার টপে যদি আমরা মার্জিন দিই দেখো মার্জিন দিচ্ছি টপে উপর থেকে নিচে চলে আসতেছে না এখানে কিন্তু একটা মার্জিন পায় রয়েছে এই সেকশনটা কিন্তু এখান থেকে শেষ বাট এখানে একটা জায়গা পাচ্ছে না এই জায়গাটা কিন্তু এই যে মার্জিনের পঁয়ত্রিশ পিক্সেল এই যে যত বড় করবেন দেখেন এখানে নিচে এবং উপরে আপনার জায়গা পাচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে মার্জিন দিয়ে আমি নরণ চরণ করতে পারতেছি ঠিক আছে আর প্যাডিং যখন দিবেন তখন এই যে বর্ডারের ভিতরে কাজ করবে এই যে আমি এখন প্যাডিং দিচ্ছি দেখেন বর্ডারের ভিতরে কাজ করছে না বর্ডার কিন্তু সেম রয়েছে আমার এই ভিতরের সেকশনটা আস্তে আস্তে 
মানে প্যাডিং পাচ্ছে যেহেতু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড রইছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা পুরো প্যাডিং জুড়েই পাবে বুঝতে পারছেন জি আশা করি বুঝতে পারছেন এবং জেড ইনডেক্সটা হচ্ছে আপনি যেই সেকশনের জেড ইনডেক্স বেশি থাকবে সেই সেকশনটা উপরে থাকবে আমার যদি নিচে একটা সেকশন থাকতো দেখেন এই এই সেকশনটাই আমরা এই সেকশনটাকে একটা কালার দিচ্ছি আমরা এই সেকশনটা এই সেকশনে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে এই সেকশন সিলেক্ট হবে এখন যদি আমি এই যে হাইটে যাই এটাকে যদি আমরা একটা মেন হাইট করে দিই তাহলে একটা হাইট পাবে হ্যাঁ এই হাইটটা দাঁড়ান আরেকটু চিকেন করে দিলাম এটা এখন আমরা এটাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো কীভাবে এই এটার উপর সিলেক্ট করে এই যে স্টাইল থেকে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে এসে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিলাম এখন এই সেকশনটাকে আমি এটার উপরে তুলবো দেখেন তো উপরে তুললে কি হয় তো আমরা এখান থেকে এই যে অ্যাডভান্সে গেলাম এখান থেকে এই যে মার্জিন দেখেন এখানে মার্জিন যখন আসতেছেন এখানে একটা লিঙ্কের ব্যাপার সেপার আমি যদি এখানে একাই নড়াই তাহলে সবগুলো দিকে কাজ করতেছে আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করি আমি জিরো করি আবার এটাকে যদি ক্লিক করে দিই তাহলে এইটা আলাদা কাজ করবে এটা আলাদা কাজ করবে এটা এখন আমি মাইনাস করব টপ যখন মাইনাস করবো তখন এটা উপরে চলে যাবে না জি দেখেন উপরে চলে যাচ্ছে এখন ঠিক আছে এই সেকশনটা এই সেকশনের উপরে চলে গেছে এখন আমি যদি এই সেকশনটা যদি এই সেকশনের উপরে এখন কোন সেকশন আপনি দেখতে চাচ্ছেন নিচেটা দেখতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি নিচেরটা নিচেটাকে সিলেক্ট করেন এই নিচেটাকে সিলেক্ট করেন দেন এই জেড ইনডেক্সে আইসা আপনি একটু জেড ইনডেক্স বাড়াই দেন দেখেন আমার জেড ইনডেক্স নর্মালি ওয়ান থাকে নর্মালি কত থাকে ওয়ান তো এইটারও ওয়ান আছে এটারও ওয়ান আছে তাহলে নিচেরটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু আপনি দেখতে যাচ্ছেন কিসেরটা উপরেরটা তখন উপরেরটাকে ওয়ানের থেকে বেশি করে দিলে কিন্তু এই যে উপরে দেখা যাচ্ছে খেয়াল করছেন এখন কিন্তু এইটা নিচে চলে গেছে দেখা যাচ্ছে না ভাই জি আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এটা যদি আমি কুমাই দেখেন মাইনাস ওয়ান করে দিতাম তাহলে দেখেন আমার এই এই নিচেরটা কিন্তু উপরে দেখা যাচ্ছে এখন দেখছেন নিচের সেকশনটা কি উপরে দেখা যাচ্ছে না ব্যাকগ্রাউন্ডের জি আবার আমরা বাড়াই এই যে বাড়াইলেই দেখেন এটা আসতেছে এটা হচ্ছে জেড ইনডেক্সের কাজ এবং আমরা ক্লাস এবং আইডি এখান থেকে দিতে পারবো ভাই ভাই ও মাই গড এই দুই তিনজন ক্লাস করতে গিয়ে যদি বিশজন ক্লাস করতে যাই যদি আমরা এত শব্দ ফেস করি তাহলে সমস্যা তাহলে আমরা জেড ইনডেক্সের বিষয়টা বুঝতে পারি এবার আমরা হচ্ছে ক্লাস দিই না আমরা ওই যে এইচ টিম সিসে ক্লাস অ্যাড করি না এই সেকশনে আমি ক্লাস অ্যাড করতে পারবো ক্লাস অ্যাড করতে পারবো আইডি অ্যাড করতে পারবো এখান থেকে কোনো ক্লাস দিলাম সেই ক্লাসটা আমরা দেখতে পাবো কারণ এখানে ক্লাস দিলাম আমরা হচ্ছে এই সেকশনে ক্লাস দিলাম হচ্ছে হিরো হিরো লেখে হিরো লেখে আমি ক্লাস দিলাম এবারে যদি আমি আপডেট দিই আর এখানে যদি যাই তাহলে এটা এটা অটোমেটিক রিলোড নিয়ে এই যে দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমি এটাকে ইন্সপেক্ট করি তাহলে দেখবেন আমাদের ক্লাসটা আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে হ্যাঁ এটাই এটা আমরা হচ্ছে হিরো নামটা দেখতে পাবো এটাকে আমরা ইয়াতে দিছিলাম धरते এই যে এই সেকশনের মধ্যে পাবো এটা হ্যাঁ এই দেখেন আমরা মেবি ওটা আইডি দিছি বুঝতে পারছেন দেখি তো এখানে এই যে আইডি দিছি ক্লাস না বুঝতে পারছেন জি আইডি দিছি না এই দেখেন আইডি পাওয়া যাচ্ছে এই যে হিরো নামে আমাদের এই যে আইডি দেখছেন খেয়াল করছেন ক্লাস দিলে ক্লাস দিলে এই যে ক্লাসের আন্ডারে পাওয়া যেত হ্যাঁ তো এটা আমরা এখানে দিতে পারবো এরপর এখানে কিছু অপশন আছে এগুলো আমাদের মানে ডিজাইনগুলো আর একটু কাছাকাছি গেলে আমরা সেগুলো দেখতে পাবো তো আমরা বেসিক ডিজাইনে যেহেতু আসি সেহেতু আমরা এগুলো নিয়ে আপাতত দেখতেছি না আমরা আবার চলে যাচ্ছি লে আউটে তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত এই সেকশনের মধ্যে যা যা আছে সেগুলো দেখলাম নর্মালি এরপরে আমরা এখন এখান থেকে একটা একটা অপশন নিয়ে আসি নিয়ে দেখবো যে কোন অপশনের কী কাজ এবং কোন অপশন অ্যানাবল করলে কি কি অপশন চালু হচ্ছে তো আমরা এখান থেকে নতুন একটা সেকশন নিলাম এই যে নতুন একটা সেকশন নিচ্ছে মনে করেন এইটা এটাকে নিয়ে আমি যদি এখানে আবারও অ্যাড এই যে এই যে এই যে নাইন ডটে ক্লিক করেন নাইন ডট খেয়াল করেন তাহলে এই অপশনগুলো দেখতে পাবেন এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন ইনার সেকশন কি দেখতে পাচ্ছেন ইনার সেকশন 
ইনার সেকশন মানে হচ্ছে এই সেকশনের মধ্যে আপনি আবার সেকশন নিতে পারবেন তাহলে আমার এইটুকুর মধ্যে আবার সেকশন নেওয়া লাগবে তাহলে আমি এখান থেকে ইনারটাকে নিয়ে এটার মধ্যে ঢুকাই দিলাম তাহলে দেখেন এটুকু একটা সেকশনের মধ্যে আলাদা কাজ করতেছেন এখন বুঝতে পারছেন এটা বলা ইনার সেকশনের কাজ হ্যাঁ সেকশন আরেকটা বা বাড়লো হ্যাঁ বাড়লো মানে সেকশন মানে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র করতে পারতেছি বুঝতে পারছেন মানে ভাইয়া এটা আছে সেকশনের ভিতরে আবার সেকশন হ্যাঁ সেকশনের ভিতরে মানে বাচ্চা সেকশন আর কি এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডিং হেডিং এ যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে আমরা যত এই স্ট্যাক জানিছিলাম না ওই এই স্ট্যাকের কাজ আছে হেডিং এর কাজ বুঝতে পারছেন এখানে চেঞ্জ করা যাবে আবার সাইডে আছে অপশন এখানে দেখেন ট্যাগ বলতেছি এখান থেকে আমরা লিখলাম যে দিস দিস ইজ आवर হেডিং তো এইটা হচ্ছে আমাদের হেডিং এখান থেকে আমরা হেডিং এর উপর লিংক দিতে চাইলে জাস্ট এখান থেকে আমরা লিংকটা দিয়ে দিব তো আমি মনে করি হ্যাশ দিয়ে দিলাম তাহলে এটা লিংক আপ হয়ে গেল হ্যাশ আর যদি মনে হয় যে আমার ওয়েবসাইটের লিংকটা দিয়ে দিবেন তাহলে এখানে আইসা ওয়েবসাইটটা কপি করে এখান থেকে আমরা লিংকটা দিয়ে দিলে এখানে ক্লিক করলে দেখবেন আমার ওয়েবসাইটে চলে যাবে এই যে এখানে ক্লিক করলে ধরলেই দেখবেন এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন না ওকে জি এবার সাইজ এটার সাইজ আমরা নিয়ে কাজ করতে পারবো এখানে নরমাল মানে কয়েকটা ডিফল্ট সাইজ দেওয়া আছে এরপর ট্যাগ এটা কোন ট্যাগ হিসাবে থাকবে আমাদের এই যে লেখাগুলো এই লেখাগুলো এক একটা লেখার কিছু নিয়ম আছে যে কোন ট্যাগে কোনটা থাকতে হয় এটা কোন ট্যাগ হতে হবে এটা কোন ট্যাগ হতে হবে হালকা কিছু রুলস রেগুলেশন আছে গুগলের থেকে অ্যাসিও করার জন্য এগুলো দরকার হয় তো ওই ক্ষেত্রে আপনার যদি মনে হয় যে এইটাকে আমার ট্যাগ ওয়ান দেব তাহলে ওয়ান দিতে পারবেন টু থ্রি ফোর এখানে যে ট্যাগে রাখবেন আমি সেই ট্যাগ দিতে পারবেন ক্লিয়ার সেটা নিয়ে আমাদের ভাবতেছি না আপাতত হ্যাঁ এরপর আমরা অ্যালাইনমেন্ট এটার অ্যালাইনমেন্টটাই দেখেন সেন্টার করতে পারবেন রাইট করতে পারবেন লেফট করতে পারবেন আর এটা জাস্টিফাই করতে পারবেন মানে পুরোপুরি ভরে যাবে এইটুকু হচ্ছে দেখেন আমরা যখনই এই হেডিং ট্যাগ হেডিং এলিমেন্টটাকে নিছি এই হেডিং এলিমেন্টটাকে নিছি তখন হেডিং এলিমেন্টের আন্ডারে এইখানে এডিট একটা অপশন আসছে এইখানে ক্লিক করার পরে এইখানে দেখেন তিনটা অপশন তৈরি হয়েছে একটা কন্টেন্ট স্টাইল অ্যাডভান্স আমরা যখন এখানে ক্লিক করছিলাম এখানেও প্রায় লে আউট স্টাইল অ্যাডভান্স ছিল এবং এখানেও প্রায় সেম জিনিসই আসে তাই না আমরা কন্টেন্টের মধ্যে এসে সকল কন্টেন্ট চেঞ্জ করতে পারবো হ্যাঁ এবং স্টাইলে আসলে যত প্রকার স্টাইল আসে এটা করতে পারবো তো এই টেক্সটের কালার আমি প্রথমে চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে আমরা এগুলো কিন্তু বুঝতেছি এবং আমি যদি আবার আসি এবং এখানে যদি টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফি মানে কি একটা টেক্সটের ফন্ট সাইজ কি হবে ফন্ট ফ্যামিলি কি হবে এই টেক্সটের মোটা কতটুকু হবে মানে এর মাঝখানে স্পেস কতটুকু হবে সব কিছু ডিপেন্ড করবে কিসের উপরে টাইপোগ্রাফির উপরে এই টাইপোগ্রাফির ভিতরে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখেন প্রথমে ফ্যামিলি মানে এটা কোন ফ্যামিলিতে আসবে অর্থাৎ এর ফন্টের নাম কি হবে তো ফন্টের নাম আমি দিলাম মনে করেন যে এখানে এই যে এই যে রোবট অফ ফ্লেক্স তাহলে একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি যদি একটু বাঁকা দাঁড়া দিলে তাহলে বুঝবেন এই যে দেখতে পারছেন আমার এখান থেকে যত ফন্ট লাগবে খালি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন ক্লিয়ার জি তাহলে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারলাম এরপরে আমার হচ্ছে ফন্টের সাইজ দেখেন সাইজ আমরা নিতে পারবো যে কোনো সাইজ ঠিক আছে এরপরে আমরা ওয়েট ওয়েট মানে হচ্ছে এই ফন্টটা কতটুকু মোটা হবে একটু বড়ো করি তারপর মোটাটা ভালো বুঝতে পারবেন এখান থেকে ওয়েটটা ছয়শো থেকে একশো থেকে নয়শো পর্যন্ত থাকবে আমরা যদি এখানে বোল্ড করি দেখেন বোল্ড হয়ে গেছে আবার যদি ওয়ান দিই তাহলে একটা চিকন হয়ে যাবে ট্রান্সফর্ম মানে ওই যে ট্রান্সফর্ম মানে হচ্ছে মানে বড়ো হাতের না ছোটো হাতের এগুলো এই যে আপার কেজ এরপরে হচ্ছে লোয়ার কেজ এরপরে হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বড়ো হাতের হবে ডিফল্ট এই যে ফন্টের স্টাইল স্টাইল হচ্ছে নর্মাল এরপরে হচ্ছে আইটালিক মানে একটু বাঁকা হয়ে যাওয়া এরপরে এরপরে হচ্ছে ডেকোরেশন মানে ডেকোরেশন হচ্ছে ওই যে উপরে নিচে দাগ দেওয়া হয় এই যে আন্ডারলাইন এরপরে ওভারলাইন এরপরে হচ্ছে লাইন থ্রো এইগুলোকে বলা হয় কি ডেকোরেশন লাইন হাইট আমরা এখান থেকে লাইন হাইট বাড়াতে পারবো লাইনের লেটার স্পেস বাড়াইতে পারবো বুঝতে পারছেন এবং ওয়ার্ড স্পেস বাড়াইতে পারবো এই জিনিসগুলো সমস্ত কিছু কোথায় আছে আছে এই জিনিসগুলো খেয়াল করবেন मोटाइए 
এখানে হচ্ছে सेम कलर पाइते से अच्छा इटा पर एक आस्क करते से ना क्या नो देखते सी हाँ शेडो दी दे पर वो शेडो शेडो होते हैं एर साया इखान ते के हम राइजे इखान शेडो कलर टा सिलेट करे कलर टा सिलेट करे तो दे इटा ऑन करे दी इधे एवं एवं इगला दी दमरा नॉर्मल नसोर ना कोरी देखते बस नेक्टर शेडो देखा जाता है कि ना मेरे कलर टा कलर टाके फूल दे अखंड देखते हुए बन, हम जो ये 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 गला देखते हुए आसन साया टा, जी, इटा आपने पोजीशन मोता आपने कोरा नहीं लेन, बुझते वर्षन, ओके, शेडो बुझ लेन, आर ए ब्लेंड मोड टा एक तो इटा आप तो तो ना बुझ लो होगे, देखते सी, एर पर हम अंदर एडवांस जो दिआशी तावले ये जिसेम मार्जिंग तो वाले आमदर ए टाइप का लॉयर पर हमने चाहिए होते हैं इमेज नहीं कास्ट करते वाले इमेज नहीं है एक हमने दास्त नहीं है दिवन टेन याने सेर दिले इमेज चले आज बे एक हम देखें जो एक हमने आपने सिलेक्ट कर ले आपना ए हमने चले आज बे एक हम देखें हमरा होते हैं एक हमने आज बे एक हम देखें हमरा स थक बे ये गुलाम हमारा अपलोड करा हुई है उस तो परसेंट कहने इटा हमें निलम इटा चले आश्लो अखन इटा आश्र पड़े इटा के हमरा एकांत के इमेज साइज इटा खुब इटा काजर ना देख ले चेंज को तो न शब्द की सामने नॉर्मली चेंज करो इमेज र एलाइनमेंट दिते बार बन इमेज कैप्शन दिते बार बन लिंक दिते बार ब इमेज दर मैक्स वीड बारानो कुमानो करते बार बार ये वीड जो तो बार होगा शे वीड के साथे मैक्स वीड के शंपर को आसे एप्पर हाइट बारानो तो कुमाई दे बार बन है और एप्पर ऑब्जेक्ट फीट होते हैं इटा होते हैं अपना पूरा घोटा भरे तक बे इटा बोरो इमेज ने कास कोश में भालो बुझ बन एकों इटा बुझा पॉसिबल अवस्थित है वन रखलाम, देखो न हवार हवार जाकर कुछ दिन ताकुन फुल देखा था से, आ नॉर्मल लेकिन तो झापसा देखा था, देखते हो अच्छा नहीं? अच्छा जी, आ अच्छा, एक बार हमने सीएसएस फिल्टर के माध्यम में इटर कलर चेंज कर फिल्टर बार बो, इटे एक हंदे क्लिक कर बन, क्लिक करे, एक हंदे ब्लार बराय एटा एक टू ए करें दें मने जाके ना अपना बैकग्राउंड का कलर टाइप चेंज होएगा से क्या कर सकें जी लाल सिलो ना शादा कलर होएगा से मने जास तो उससे एगुला एगुला मेजरमेंट करें करें देखते होंगे आपने क्या मुन्द और कर जुदी होए अनेक शुमाई तो अपन आपने शिरक करते बार बन इटा होते ग्राफिक्स एक कास्ट � जी। आम तो दे एकर बॉर्डर एक साइड ये देखने दे एक तरह दिते साइ। तो वाले इटा के सीलेट करने निभो। ये पर जो दे में नॉर्मल इटा ले एक तरह नोट भेज दो। मुस्तफर्सन, देखना हम अंदर एक बाग आता है ऑप्शन करी फल्लम। आमार वेबसाइट अधिक गिलत अपने ना इटा फिर किसे एक तरह देखते बावन। ऐ दे � ए हो चुका है पर देखें एर में ने किया मतलब जो तो ऑप्शन आसे इखाने प्राय शॉप गुल्लो किंतु एक ही टाइप का ऑप्शन ओपन होता है ताईना एवं आपने तो दी एक तो भालो करी बोझन एगुला के यूज़ करा बोझन ताहले किंतु अपने जे कोनो किसी ने कास्ट करते बार बन एर पर जब मैं अवर प्लास क्लिक करी � ऐसे ए गुला टेक्स एडिटर दिए नहीं हुआ ठीक है सर बुस्ते वर्षन भी शोध रहा ए गुला टेक्स बहुत धारणे टेक्स गुला अमरा टेक्स एडिटर दिए नहीं बो आता वाला हमें जो दिन ये खाने नहीं है ऐसे ये खाने ये खाने ए टेक्स ए टेक्स टेर ये खाने देख हल्का बदला एडिट करते बार बन नॉर्मल जाई अमरा � एकांत आसले पर है शेय एक ही जनिश अलाइनमेंट टेक्सचर कलर टाइपोग्राफी टेक्सचर शेडो एडवांस आसले हम एक ही जनिश देखते बात सी इर पर जो हम रा 
ভাই টেক্সের ওই সাইজ বলতে কি টেক্স যেমন অনেকগুলো একসময় টেক্স নেওয়া হইলো দেখা যায় একটা সাইজ এলে মল হয়ে গেল ওটা টেক্স কম হলে এটা টেক্স বেশি এটার সাইজিংটা কেমনে করে মানে বুঝি নাই টেক্স ধরুন একটা টেক্স হলো অনেকগুলো 100 ওয়ার্ডে আর একটা টেক্স হলো 50 ওয়ার্ডে হুম सेम सेम ওই দুইটা গ্যাপ যদি सेम सेम লেখাটা আর রাখবো এটা কেমনে বা টেক্স এলে মল হয়ে যায় আমরা যেমন অনেক সময় টেক্স হলো प्लीज छोट बड़ो बक्स टाइम এটা করতে পারবেন আপনি আপনি যদি মনে করেন যে এই এই এটাকে এটাকে সেম লাইনে রাখতে পারবেন এখানে 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 রাখতে রাখতে পারবেন কিন্তু এরকম না যে আপনি এখানে লাইন কম দিবেন এরপরও আপনি করতে পারবেন চাইলে এটাকে ধরে হচ্ছে লেটার স্পেস বাড়াই দিবেন তাহলে আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাবে এটা বেরবে কিন্তু লেটার স্পেস বাড়াইলে কিন্তু দুইটা তো এক রকম দেখা গেল না তাই না এটা তো দুইটা এক রকম দেখা যেতে হবে এখন আমরা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই এইটাকে সেম লাইনে রাখতে পারবেন এটা নিয়ে টেনশন নাই আমরা করতেছি দেখেন আপনাকে সবকিছুই পারবেন এখানে আপনি আমার থেকে ভালো করতে পারেন যদি প্র্যাকটিস করেন হেডিং দিয়ে তো নিচে লাগাই সেম সেম করা যায় হ্যাঁ ওটা ওটা না তারপরে বলতেছে উনি যদি বলে সেম থাকবে একই রকম উইড থাকবে তখন তো আর পসিবল না আমরা ভিডিও সেট করতে পারো এখান থেকে ভিডিও নিয়ে এসে যদি দিয়ে দেন এখন এখানে জাস্ট এখানে ভিডিও লিংকটা দিয়ে দিলেই ভিডিওটা সেটিং হয়ে যাবে ঠিক আছে আপনি যেই লিংক দিবেন সেই লিংকটা এখানে চলে আসবে এবং সেই ভিডিওটা আমরা এখান থেকে ওপেন করে দেখতে পারবো এখানে ভিডিও সোর্স কোথা থেকে নিয়ে আসবেন ইউটিউব থেকে ভিমিও থেকে আর হচ্ছে এখানে এই যে ডেইলি মোশন নামে একটা ভিডিও নতুন একটা ইয়ে হয়েছে প্ল্যাটফর্ম হয়েছে সেটা থেকে নিতে পারবেন সেলফ হোস্টেড মানে হচ্ছে আপনি চাইলে আপনার হোস্টিং ভিডিও রাখতে পারবেন তো আপনার হোস্টিংয়ে যখন ভিডিও রাখবেন তখন কিন্তু হোস্টিং অনেক ফাস্ট হইতে হবে কম দামি হোস্টিং দিয়ে দুই চার দশ হাজার টাকার হোস্টিংয়ে কিন্তু ভিডিও রাখতে পারবেন না ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইউটিউবে বা ইউটিউবে রাখাই ভালো রাইখিয়া ওইটার হচ্ছে লিংক এখানে দিয়ে দিলে কিন্তু আপনি পাইতেছেন ফ্রিতেই একটা ভালো সার্ভিস পাইতেছেন তাই না এবং এই ভিডিওটা আপনি যে চালু করলেন আপনি কত থেকে আপনি এখানে দেখাতে যাচ্ছেন কোন সেকেন্ড থেকে শুরু করে কোন সেকেন্ড পর্যন্ত শেষ করবেন আপনি ধরেন যে দশ মিনিটের ভিডিও আপনি চাচ্ছেন যে একটা মুহূর্ত আমি দেখাবো যে যেই মুহূর্তটা দশ সেকেন্ডের তো আপনি ওই সময়টাকে এখানে স্টার্ট করে দিলে ইন করে দিলে আপনি ওইটুকু শুধু দেখা যাবে বুঝতে পারছেন জি এবং অটো প্লে আপনার এখানে ওয়েবসাইটটা চালু হওয়ার সাথে তো প্লে হয়ে যাবে দেন আমি সেভ করলাম আমি যদি এখানে আসি আমার ভিডিওটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাট আমার অটো প্লে হচ্ছে না আমি যদি এখানে অটো প্লে ওপেন করে দিই তাহলে অটো প্লে হয়ে যাবে এই দেখতে পাচ্ছেন একা একাই প্লে হচ্ছে এখন এখন আমাদের প্লে প্লে অন মোড প্লে অন মোড হচ্ছে দেখেন আমি যদি এটা অফ করে ই করে দিই আচ্ছা এটা এটা কোথায় থেকে আসলো অপশনটা चाहले এটা প্রাইভেসি মোডটাও অর্থাৎ প্রাইভেসি মোড হচ্ছে এই এই ভিডিও নিয়ে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার স্যাপার সেটা আমরা দিয়ে রাখলে পারে কপিরাইট এই সেই অনেক কিছু থেকে আলাদা ব্যাপার স্যাপার ইম্পর্টেন্ট এখানে লেজি লোড লেজি লোড মানে হচ্ছে ভিডিওটা আপনার এখানে নিচে আছে খেয়াল করবেন তো আমার আমার পেজটা লোড হবে কোনটুকু এই যতটুকু স্ক্রিন ততটুকু না আমার যদি পুরো পেজটা ফুললি লোড হতে লোড হতে চাই তাহলে একটু টাইম লাগবে বেশি না তো আপনি যদি লেজি লোডটা ওপেন করে রাখেন তাহলে কি হবে আপনার এই ভিডিওটা যদি স্ক্রিনে না আসে ততক্ষণে সে লোড নেবে না সে স্টপ থাকবে তো আমরা যেহেতু এইটুকু যদি ভিডিও লোড নেওয়ার টাইমটা তাহলে এখানে রিডিউস হয়ে গেল ওয়েবসাইটটা দ্রুত লোড হয়ে গেল 
তাহলে বিষয়টা কিন্তু বোঝার চেষ্টা করেন লেজি লোড মানে আমার যখন স্ক্রিনের সামনে আসবে তখন লোড নিবে তখনই তো দরকার আমার এখন দেখেন নিচে আসে অনেক নিচে ভিডিওটা আসে ভিডিওটা লোড হইলে আমার কোনো লাভ আছে বুঝতে পারছেন বিষয়টা তো ততক্ষণে কিন্তু এখানে ঘুরবে ভিডিও লোড হয়ে সময়টা তখন আপনাকে মানে ওয়েবসাইটটা স্লো হয়ে যাবে যার কারণে আমরা এখান থেকে লেজি লোডটা ওপেন করে রাখতে পারবো ক্লিয়ার বিষয়টা আর এই যে সাজেস্টেড ভিডিও হচ্ছে আমরা এখান থেকে অ্যানি ভিডিও দিয়ে রাখলে এই ভিডিওটা যখন শেষ হবে তখন যে কোনো ভিডিও সাজেস্টেড দেখা যাবে বুঝতে পারছেন আর যদি আপনি এখানে কারেন্ট ভিডিও দিয়ে রাখেন কারেন্ট চ্যানেল তাহলে এই চ্যানেল দিয়ে আরও ভিডিওগুলো পাশাপাশি দেখা যাবে আর ইমেজ ওভারলি মানে আমরা এখানে থামনিল কাস্টম থামনিল দিতে পারবো এখান থেকে যে ইমেজ দিতে পারবেন এখান থেকে আমরা যে কোনো ইমেজ দিতে পারবো এখান থেকে সে মনে করেন যে এটাই দেখেন এটা মানে এটাকে থামনিল টাইপের কাজ করতেছে তাই না এটা কিন্তু আসলে নেই কিন্তু এটা দেখা যাবে বিষয়টা বুঝতে পারছেন আমরা এটা রাখতেছি না এরপর স্টাইলে আসলে এই যে এক্স এক্সপেক্ট রেশিও মানে আপনার এটা রেশিও কতটুকু হবে এগুলো ভিডিও সেটিং থেকে অটোমেটিক হলেই ভালো এরপর আমরা ভিডিওটাকে এই যে সিএসএস ফিল্টার দিয়ে সাদা কালো করে ফেলতে পারবো বুঝতে পারছেন ঘুরায় সুরায়ে আমরা এই যে ব্রাইটনেস কমায় দিলাম কন্টাস্ট বাড়ায় দিলাম এইটা কমায় দিলাম দেখবেন যে ভিন্ন ভিন্ন কালো হয়ে যাবে দেখছেন পুরো ভিডিওর সিনারিও চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না মানে আমরা ভিডিও এডিটিংটাও এখানে করতে পারবো হালকা পাতলা আমরা এরপরে কি দেখবো এরপরে দেখব হচ্ছে বাটন আমরা আজকে ক্লাসটা অনেক বড়ই হয়ে গেছে আমরা হচ্ছে যেহেতু স্টার্ট করলাম আমরা এখান থেকে এই পাঁচটা এলিমেন্ট দেখলাম নেক্সট দিনে পাঁচটা দেখবো সাথে সাথে আমরা আরও কিছু দেখবো তো আমরা আজকে এই এই পর্যন্তই রাখতে চাচ্ছি আপনারা এই কমপ্লিট এটুকু করে এটুকু দিয়ে একটা মোটামুটি ডিজাইন করে গ্রুপে পোস্ট করবেন বিষয়টা বুঝতে পারছেন